look at this guy. What are you? We're in trouble. We're in big trouble. Welcome to Jamstack Presents Discover the Future, QTV. I'm your host, Sasha. Today, I'm in Sendai City, Miyagi Prefecture, covered with snow. On March 11, 2011, the Great East Japan earthquake occurred. The video footage you saw at the beginning was taken from Chikyu when the great tsunami of the earthquake reached the port of Hachinohe, Aomori Prefecture. Chikyu was waiting for the next expedition and she was forced to leave the port urgently as the tsunami overwhelmingly came into the causing swirling rolly waters. Chikyu got damaged, but fortunately, all the crew members were intact and safe. What was happening in the source region along the Japan Trench that day? What is the situation below the ocean floor now? Chikyu's next mission is to elucidate the frictional properties of the plate boundary fault which is reported as the cause of the massive earthquake and the tsunami. Chikyu is ready for the next drilling expedition into the deeper part of the Japan Trench. The 311 earthquake revealed a glimpse of a number of events that had never been understood before in the field of earthquake science. Chikyu TV will show you up to the minute findings from the front line of the research vessel's journey to the untouched deeper part of the earth. So let's begin Chikyu TV's Japan Trench Fast Drilling Project. Chikyu TV. TV. さて私がいる仙台市内のこの場所なんですけれどもこれまで歴史上いくつも発生してきました大地震による津波の痕跡を現在も確認できる場所ということらしいんですねでその意味でも重要な場所らしいんですが今回の、まあ、昨年起きました東日本大震災のその時の大地震を理解する上で一体どういったつながりがあるのかお話を伺っていきたいと思います今回の研究プロジェクトのメンバーでもあります東北大学の日野亮太さんに詳しいお話を伺いましょう日野さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてまずはあの日野さんはそもそも2011年の3月11日地震が起きた時は何をされてたんでしょうかはいあの3月11日のちょうど2日前になります3月9日なんですけれども宮城県でも震度5弱を観測する、えー、強い地震マグニチュード 7.3 の地震がありました,した、ねはい、でその震源位置が、えー、実は私たちが、えー、とかねてから心配していた宮城県沖地震の震源のすぐ隣だ,、はい、だったものですから、えー、その地震につながるのかもしれない、えー、で私たちもともと、えー、観測体制を強化していたんですけども、はい、さらに充実させようということで機材の準備をしているそういう、えー、タイミングで3月11日を迎えましたあじゃあもうその準備が間に合わないままに11日が来てしまったということだったんですかです、ねはい、なるほどで、えー、その日野さんが、まあ、ここの場所に実はあの連れてきてくださったんですけどもここは、まあ、その大地震そして津波を知る上ですごい大事だというところなんですけどこどんな場所なんでしょう、はい、あの今、私たちが立っているこの場所海岸線から大体1キロぐらい入っているんですけれども。はい実は1000年前に、えー、とこの場所、えー、と仙台平野を襲った大きな津波があったことが最近の地質調査などでよく分かるようになってきました、はい、で当時なんですけれどもここはもう少し海岸に近いところだったんですが今は向こうが海岸ですよねそうですね、はいでえー、といずれにしろその当時1000年前溶岩の地震と言われているものですけれども、えー、その時に津波が、えー、と持ち込んできた、えー、砂が大量に堆積して、えー、それが、えー、実はしばらくの間田んぼの下に隠れていて私たちは、はいえー、とそういうものをです、ね、地質調査によって、えーとえー、調べて、はいえー、それ過去に、えー、非常に大きい津波があったんだということをようやく突き止め始めていたそういうタイミングです。場所はここの場所はまさにそういう、えー、地質調査をやってた場所ということになります。じゃあ震災前から実は調べていた場所だったんですかそういうことですねはいはあそれで、あのー、今回の、えーとーまあ、地震でもしくは津波でそれがあらわになってるんですかそうですねあの今回の津波非常に、えー、と
強い津波、えー、高い津波が来て、えー、とその勢いでもってですね、はい、今まではその田んぼの下に、えー、と隠れていたその地層が、はいえー、と削られてですね、えー、直接見ることができるようになってしまったそういう場所ですあの実際に今後ろにも、えー、と田んぼが広がってますけど具体的にはど,どこがこれもともとじゃあちょっと地形が違ったんですか、そうですね、震災の前はあのここずっとあの一面田んぼで、はい、ここのところ、四角いちょっと角になって水、水路の、えー、っとが通ってたところなんですけれども、見ていただいて分かるように、はい、ちょっとえぐれてる場所がありますねそうですね、いわゆる普通の海岸みたいな、こうなんていうんでしょうか、弓なりになってるんですけど、えー、本当はっ本当はもう少し向こうまで田んぼがあったのが、削り込まれて、えー、こういうような、えー、っと地形になってしまったということです。ということは、ここの,そのくぼんなところの断面を見ると、いろんなことが分かってそうですね。はい。あのですから元々この辺は全部地面の下にあったわけですけれども、こうやって削り込まれることによって地面の下側にどういうものが降り積もっていたかというのが直接目で見ることができるようになったそういうことです、ね。なるほど。じゃあもうその研究も実際に始まってるんです。そういうことになります。で今回の地震、そのまあ昨年の東日本大震災の時の地震と今までの地震っていうのは何かが違うんですか。それでも理解が。変わるものだったんですか、えー、と今まではどんなに大きくてもマグニチュード8ちょっとぐらいだろうというふうに思われてきました、はいえーえー、その最大の理由は、えー、と日本海溝では、えー、と比較的陸に近い、えー、とプレート境界でいうと深い場所ですけれども、うん、そういうところが、えー、くっついては離れということを繰り返すことによって地震を起こす、はい、ところが今回のマグニチュード9の地震になったんですけれどもそれは実は、えー、と日本海溝の本当にすぐそばの、はいえー、ところまで、えー、と滑りが及んで、はいえー、それが結果的に非常に大きい地震になったでその日本海溝に近いところがひず、うんえーえー、みを蓄えているということは私たちが地震学の研究の中で見落としていたポイントになっています震災直後から、まあまあ、ちょうどおよそ1年ぐらいですけれどもその現在までのジャンプステックなどの調査も含めて、えー、研究結果から一体どういうことが分かってきたんでしょうか、えー、海洋研究開発機構ではもともと海底探査をやっていたのを繰り返しやることによって地震前後を比べる、はい、先ほど申しましたけれども、えー、海溝に近いところまで滑りが及んだ。うんしかもその開口の、えー、地下地あので起こった地殻変動が非常に大きい例えば横方向に50メートルも動いてる50メートルですかあるいはえっ、ー、と上下方向ですねえっ、ー、と5メ7メートルないし10メートルも隆起をしたんだというような証拠がどんどん明らかになってきます、はい、それが海底が隆起することによって津波が起きてるってことですねそのまあ想像以上に大きかったということですけれどもここまででまあだいたいその巨大な地震と津波が発生した仕組みっていうのがもうだいたい分かったってことなんですかいえあの何が起こったかということをようやくつつ突き止めたところで,、はい、でどうしてこんなことになってしまったかその発生の仕組みですね、うん、それはまだ実はよく分かってないことがたくさんありますなるほど、はい、そうなると、まあ、まだ全部は分かってないということなんでそれは今回の研究公開の,あの目的の一つにもなると思うんですけれども、まあ、その実施するきっかけとモチベーションそして目標っていうんでしょうかそのあたりを教えてください。はいあの今回の地震、えーとまま、あの先ほど申し上げたように、海溝のに近いところ、断層の非常に浅いところで、ねはい、大きな地震があった、で多分それが、えー、今回の超巨大地震を起こす仕組みを理解する上で、えー、一番大事なポイントになると思います、はい、でそうした断層の動きを、えー、と理解するという流れは、今まで2通りあったと思っています、えー、1つは私たちがやっているような、その地球物理学的な、地震学的な観測によって、えっ、ー、と、地震の地面の動きをですね、はい、間接的に測るというもので、えー、と一方でその地下の断層ですね例えば大昔に地震を起こしたような断層、はい、そこを、えー、と現在地表に近いところに出てるところがありますから、ねえー、そういうところの断層を詳しく調べるそういう地質学的なアプローチがあります、はい、ところが今回は、えーあのー、非常に大きい滑りがあった断層が、えー、海,溝あの海底に非常に近いところですね、はいえー、届いまで出てきてしまっている。そういう意味ではその断層に直接掘削をすることによって手が届く可能性があるなるほどそしてそこはまさに私たちが今まで観測を積み上げてきてデータを蓄積してきた場ですからその地球物理学的なアプローチと地質的な学的なアプローチが手を携えることによってでこの超巨大地震がどうして起こってしまったのかということを知、えー、と明らかにするもともとその持っているデータはあったと震災前から調べていたものそして今回はそのひょっとすると掘って取り出してきたものがたら断層がわかるかもしれない。そうですね。組み合わせるっていうところが新しいわけです、ね。そうですね。今まで私たちが間接的にしか捉えることができなかった断層の姿、うん、それの理解に一本二本を進むだろうというふうに考えます。なるほど。ありがとうございました。地球 TV。
さて続いては今回の東北沖地震調査掘削で実際に地球に乗り込んで研究チームをリードします主席研究者の京都大学のジム森さんに今回の研究公開では一体どんなことが行われるのかお話を伺っていきたいと思います注目の研究さあまず最初の質問なんですが今回の研究公開では一体どういった調査を行っていくんでしょうか So Jim, where about in the sea are you going to survey exactly? So we plan to drill a borehole about 200 kilometers east of Sendai.、Mm-hmm. And this is in the fault plane of the big earthquake that happened last year.、Yes. And it's where those very large slip, maybe 30 or 50 meters. And that really is a target of this project, is to understand how and why this fault could slip so much during the earthquake. Yes.、Um, one of the technical challenges is the water is very deep, maybe、yes. about 7,000 meters there. Wow. And so we're going to be drilling in 7,000 meters of water and then maybe about another 1,000 meters below that to reach the fall. Wow. So you can imagine we have this drill string or pipe that's、uh-huh. about 8,000 meters long. It's very long and、yes. so the technical challenges are very high. And it's very new. There's never, can never been a significant hole drilled to any depth in such deep water. I think the previous one was maybe drilling only about 10 or 15 meters. Wow.、But、we plan to go about、uh, a kilometer. So that's 100 times more. Yeah, so just、um, getting to the sea floor in the deep water and drilling to the fall is going to be a big, big challenge for the team. So, what is the foremost goal of this expedition? So, we want to drill about 200 kilometers of water. So, what is the foremost goal of this expedition? So, we want to drill where there was large slip during the earthquake. Probably there was maybe 10, 20, maybe 50 meters of slip on the fault.、Mm-hmm. And this large slip is what really caused the tsunami. Yes. And so previously it was very hard to explain why the shallow portion would, would move so much in a fault. So we actually want to go there and look at the fault、mm-hmm. and do some measurements to understand that process. I see. So, what are you going to do to reach the goal? So, there's actually sort of two main goals of the project, two main objectives. One is simply to go and get a piece of the fault. No one's actually ever seen a piece of a fault that's moved 50 meters. So that in itself will be very exciting.、Mm-hmm. Look at the physical properties, the fluid content,、mm-hmm. the frictional properties, and we really will learn a lot just being able to put our hands on this fault that moves so much. I see. The second part is to understand the stress or the friction on the fault during the earthquake. And the best way to measure the friction is with temperature.、Um, just like when you rub your hands, it gets、yes. hot,、yes. and you measure the temperature of a fault. We can figure out how much stress, how much frictional stress was acting during the earthquake. And that's very important to understand the mechanics of the faulting process. So it's still warm or hot at, like, after a year of the earthquake? Right. So when the earthquake happened, it was very hot, probably、yes. hundreds of degrees. But actually, it cools. And so、um, in about one year or two years, it cools to maybe one degree or less.、Yes. And that's why we have to get out there very fast. We want to measure that temperature quickly.、Mm-hmm. And that's why this project is actually called J Fast. J Fast. Right, that's the name of the whole project. <laughs> okay, to do it really fast. Right. I see. えー、ということでですね、まあ、あの研究の内容も分かったところでジムさんに最後にですね今回の研究公開にかける思いも聞いてみたいと思うんですが、so、why do you think this expedition is important? So we had this bad earthquake last year.、Yes. Uh, you know, did lots of damage, killed lots of people. And one of the main goals of IODP is really to study earthquake faults, to study the geological processes that play boundaries. Also, IODP has this great tool in CHICU. We can drill very deep into the fault to understand it. So I think it's really important for IODP, and by IODP I mean the international scientists that work on it,、yes. to do as much as they can to really understand the earthquake,、mm-hmm. understand the tsunami, understand the geological processes that control this event. And of course, if we can do that, hopefully we can prevent such future disasters in、um, other places of the world. So, you don't, or we don't actually know why t h i s earthquakes and tsunamis are happening? Is that true? We understand、uh, in a basic way, you know, the fault moves, and when the fault moves, the ocean bottom shifts and that causes the tsunami. What we really want to understand here is why. It moves so much、mm-hmm. on the shallow portion, made this very big tsunami.、Mm-hmm. And if we can understand those conditions, we can go to other places in the world, like Nankai or Cascadia off of Canada,、yes. and say, well, does this place also have the potential for making 40 meter waves when an earthquake occurs?、Mm-hmm. Okay. Well, I think that's what I'm going to do. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you.
TV. TV. So we learned that this research project aims to come closer to the true mechanism of great earthquakes in a groundbreaking way that has been never discovered before with the past studies. It is more challenging than ever as it needs to be implemented as immediately as possible and unprecedented hurdles that Chikyu has never tried before are waiting ahead. The outcomes from the project are expected to provide important clues to unveiling the mechanism of great earthquakes and tsunamis, so we strongly hope it will succeed. And on our next episode, we will report the operation plan from onboard Chikyu just before the departure to understand how Chikyu will take on the challenge of drilling into the earth as deep as 8,000 meters. The next Chikyu TV is scheduled on 25th of April 2012. Jumpstack presents Discover the Future Chikyu TV. I'm your host, Sasha. Bye bye.